An Austrian Chancellor, Karl Nehammer, met Vladimir Putin on Monday to have a direct dialogue with the Russian leader regarding the ongoing war in Ukraine. Now, Nehammer is the first European leader to meet Putin face to face since the beginning of the Russian invasion. The two leaders spoke for roughly about 75 minutes at Putin's residence near Moscow. During a briefing following the meet, Austrian Chancellor said that the trip to Moscow was not a friendly visit and that the two had a direct and serious conversation regarding the recent developments in Ukraine. He further said that he has no optimistic impressions of Putin regarding any possible solutions to end the conflict, describing Putin as having massively entered into a war, logic of war. Ich habe generell keinen optimistischen Eindruck, den ich Ihnen mitbringen kann von diesem Gespräch mit Präsident Putin. Die Offensive wird offensichtlich massiv vorbereitet. Deshalb aber auch das klare Eintreten dafür, dass es den Zugang des Internationalen Roten Kreuzes braucht, der stabil ist. Es ist wichtig, den persönlichen Kontakt zu haben und persönlich den Präsidenten mit den Wirklichkeiten des Krieges, so wie er derzeit stattfindet und sich vor allem auch für die Europäische Union darstellt, zu konfrontieren. Und diesen Weg, diesen Weg sollte es auch weiterhin geben, damit es kein Vakuum gibt in der Klarheit der Folgen des Krieges, diese auch aufzuzeigen für die Russische Föderation. Non sanctions, Nehama said that he had told President Putin very clearly that the sanctions will remain and in fact they will be intensified as long as people keep dying in Ukraine. He also told Putin of the urgent need for humanitarian corridors. Nehama's trip to Moscow follows a visit to Kiev on Saturday where he held talks with President Vladimir Zelensky regarding the raging conflict. He also visited the town of Bucha near Ukrainian capital to review the situation on ground. Meanwhile, when asked about Austrian Chancellor's visit to Moscow, Polish Prime Minister Morawiecki said that Europe must not talk with criminals. He further criticized Putin by calling his regime fascist and regressive. Uważam, że na tym etapie działań wojennych, kiedy Rosja dopuściła się już po prostu zbrodni wojennych, nie powinno się dyskutować z zbrodniarzami i swojego zdania tutaj w tej kwestii nie zmieniam. Beyond is now available in your country. Download the app now. Get all the news on the move.